హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు వచ్చేసి ఇది శివరాత్రి బ్లాగ్ అనమాట టూ డేస్ కంటిన్యూ చేశాను సో శివరాత్రి రోజు అయితే మామూలుగానే ఉంటుంది కదా మామూలుగా మనము క్లీన్ చేసుకొని తర్వాత ఇల్లు క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత పూజ చేసుకోవడము ఈవినింగ్ అయిన తర్వాత ఫాస్టింగ్ వదిలేయడము టెంపుల్కి వెళ్ళడము నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి ఇంకా ఫాస్టింగ్ వదిలేయడము సో నేను నా శివరాత్రి ఎలా గడిచింది అనేది నేను మీరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో నేనైతే ఫస్ట్ ఈరోజు శివరాత్రి ఈరోజు స్టార్ట్ చేశాను వ్లాగ్ అనేది క్లీనింగ్ చేసేసిన తర్వాత పూజ చూయించాను శివరాత్రి ఫ్రైడే వచ్చింది కదా సో నాకు అల్ మామూలుగా ఫ్రైడే అంటే కుంకుమార్చన ఉంటుంది కాబట్టి సో శివునికి అభిషేకం చేసుకున్న తర్వాత కుంకుమార్చన అనేది చేసేసుకున్నాను అనమాట సో కుంకుమార్చన చేసేసుకొని స్వీట్ పొటాటో ఉంటుంది కదా దాన్ని ఫస్ట్ బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా దేవుడి దగ్గర అన్ని ఫ్రూట్స్ పెట్టేసేసి ఈవినింగ్ అనేది సిక్స్ థర్టీకి అలా ఫాస్టింగ్ వదిలేసేసాము సో అది కూడా చిన్నగా క్లిప్పింగ్స్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అనమాట టెంపుల్కి వెళ్దాము అనుకున్నాను కానీ వెళ్ళలేకపోయాను సో మా హస్బెండ్ రావడం లేట్ అయిపోయింది ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి వచ్చారు ఇంకా ఆ టైంలో వెళ్తే చాలా అంటే చాలా రష్ ఉంటుంది మాకు దగ్గరలో అంటే కొంచెం టెంపుల్స్ అనేది లేదు ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వెళ్ళాలన్నమాట ఏ టెంపుల్కి వెళ్ళాలనుకున్నా కానీ సో సిక్స్ థర్టీ వరకు చూసేసి ఇంకా అప్పుడు ఫాస్టింగ్ వదులుతున్నాము ఇంకా తను వచ్చేసింది అనమాట సో అందుకు వచ్చేసి ఇంకా మేము టెంపుల్కి అనేది వెళ్ళలేదు ఇంట్లోనే ఫాస్టింగ్ వదిలేసేసాము నెక్స్ట్ డే ఇంకా నేను వన్ వరకు జాగారం చేశాను మీలో ఎంతమంది శివరాత్రికి ఫాస్టింగ్ ఉన్నారు అండ్ ఎంతమంది జాగారం చేస్తారు అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నాకైతే చాలా ఇష్టము జాగరణ చేయడము లాస్ట్ బిఫోర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా మదర్ ఉన్నప్పుడు మా ఇంటి దగ్గర శివాలయంలో కళ్యాణం జరుగుతుంది చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట శివపార్వతుల కళ్యాణము సో అప్పుడైతే మేము ఫోర్ థర్టీ వరకు ఉన్నాము టెంపుల్లోనే ఫోర్ థర్టీకి ఇంటికి వచ్చామన్నమాట మాకు టెంపుల్కి ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది సో మా మదర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరం నడుచుకుంటూ వచ్చాము చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది ఇంకా వీళ్ళైతే ఇంట్లో వాళ్ళు రావడానికి పిల్లలు రావాలి అనుకున్న ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మా హస్బెండ్కేమో అంతో పేషెన్స్ ఉండదు అనమాట టెంపుల్లో కూర్చోవడానికి సో అందుకోసం అనేసి ఇంకా మళ్ళీ చూడాలి నాకైతే చాలా ఇష్టం అలా టెంపుల్కి వెళ్ళి మనము టైం స్పెండ్ చేయడము ఇలాంటి ఫెస్టివల్ టైంలో ఆ పవర్ కూడా ఉంటుందని నేను నమ్ముతాను నా ప్రత్యేకం అంటే నా ఫీలింగ్ అనమాట మనము ఇంట్లో కానీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనేసి నేను అనుకుంటాను సో అందుకోసం అనేసి నా వీడియోస్లలో ఎక్కువ మీరు చూస్తూ ఉంటారు పూజలు అలాంటివన్నీ ఇన్నర్ అంటే మన ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా పాజిటివ్గా పాజిటివ్ వైబ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అనమాట టెంపుల్స్కి వెళ్ళినా కానీ అలాగే అనిపిస్తుంది నాకైతే సో ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళవి ఇంకా టెంపుల్కి అనేది వెళ్ళడం జర కుదరలేదు నాకు ఈసారి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి వన్ వరకు నైట్ మేల్కొన్నాను మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్కి అలా లేచాను అనమాట లేచిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు లేడీస్కి ఉన్న పని కదా క్లీనింగ్ అనేది సో ఇల్లు అనేది క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా నేను ఫ్రెషప్ అయ్యి వచ్చేసి ఫస్ట్ వంట స్టార్ట్ చేశాను వంట స్టార్ట్ చేసి వంట అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పూజ చేసేసి పూజ చేసేసిన తర్వాత ఇంకా మేము ఫాస్టింగ్ వదిలేసాము సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నా శివరాత్రి రోజు దాని నెక్స్ట్ డే రో నెక్స్ట్ డే ఎలా గడిచింది అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆ వీడియో అనేది చూసేసేయండి సో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని తర్వాత కలుస్తాను గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి శివరాత్రి అనమాట ఫస్ట్ నేను కందగడ్డ అనేది క్లీన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసేసాను తర్వాత వచ్చేసి నా పూజ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాను అనమాట సో అదే క్లిప్పింగ్ అనేది చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ 
దేవుడికి నైవేద్యంగా కందగడ్డ ఖర్జూర కొన్ని ఫ్రూట్స్ అనేది పెట్టాను తర్వాత ఈరోజు ఫ్రైడే కదా అమ్మవారికి వచ్చేసి కుంకుమార్చన చేస్తున్నాను కాబట్టి అమ్మవారికి పాయసాన్నం కూడా చేసేసాను సో నాకు ఫ్రైడే అది అలవాటు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ రోజు పాయసము పరమాన్నం అనేది ఖచ్చితంగా చేస్తూ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కుంకుమార్చన చేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ క్లియర్గా అనేది చూపించలేదు మామూలుగా చూపించేసేసానమాట సో ఫ్రైడే శివరాత్రి పూజ అనేది నాది ఫుల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎంతమంది శివరాత్రికి ఫాస్టింగ్ ఉంటారు అనేది ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నాకు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నా పూజ అనేది త్రీ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది మేము వచ్చేసి సిక్స్ థర్టీకి ఫాస్టింగ్ అనేది వదిలేస్తున్నాం అనమాట ఖర్జూర కొన్ని ఫ్రూట్స్ అనేది బాగుంటుంది అనేసి ఇట్లా ప్లేట్లో పెట్టేసాను అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసి మేమందరం ఫాస్టింగ్ వదిలేస్తున్నాము సో సిక్స్ థర్టీకి ఫ్రూట్స్ అనేది తీసుకున్నాం కదా నైట్ ఇది వచ్చేసి నైన్ థర్టీకి అనమాట పాలు తాగుదాం అనుకున్నాము సో ప్లెయిన్ అయితే ఏం బాగుంటుంది అనేసి దాంట్లో వచ్చేసి కొంచెం బాదం అనేది చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి కొంచెం సాఫ్రాన్ వేసేసి ఇలా చేసామన్నమాట బాదం డ్రింక్ లాగా చేసిన తర్వాత మంచి మసలు పెట్టినాక దాంట్లో ఇవి వచ్చేసి అట్టిపళ్ళు వేసాము సూపర్ టేస్ట్ ఉంది ఎవరికైనా నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫాస్టింగ్ టైంలో అయితే బాగుంటుంది ఫుల్ అంటే మన కడుపు అనేది నిండినట్టే అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మనకు రెగ్యులర్గా ఫ్రూట్స్ అనేది ఏదో కొద్దిగా తీసుకుంటాం కదా ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనమాట గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ సో బయట వచ్చేసి ఒక కొంచెం చిన్న క్లిప్ అనేది యాడ్ చేశాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను హాయ్ అండి సో ఈరోజు వచ్చేసి శివరాత్రి నెక్స్ట్ డే అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వంట స్టార్ట్ చేస్తున్నాను వంట చేసిన తర్వాత పూజ అనేది చేస్తానమాట సో నేను వంట వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి వంట అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ వచ్చేసి కుక్కర్లో పప్పు పెట్టేస్తున్నాను నేను ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వచ్చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ కుక్కర్లో పప్పు పెట్టేశాను కానీ ఫస్ట్ పప్పు వండేసేసాను కానీ దేవుడికి నైవేద్యంగా పప్పే మర్చిపోయాను పెట్టడం అనేది సో మనకి అంటే తొందరగా అయిపోయేటివే చూస్తాం కదా సో ఇది ఓ పక్కన అవుతూ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి వంకాయ ఫ్రై చేస్తున్నా అనమాట సో ఫ్రెష్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను నేను సో అందుకోసమనే అది డబ్బాలో పోసి లేదు సో ఇక్కడ వచ్చేసి వంకాయ ఫ్రై చేస్తున్నా దీంట్లో వచ్చేసి చాలా సింపుల్గా మన పప్పు అనేది కూడా బిజీలో వచ్చేసేసింది చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ జీలకర్ర ఆవాలు వేశాను అంటే వంకాయ చాలా చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మటుకు సింపుల్గా అయిపోవాలి అనేసి ఇలా చేసేసాను అనమాట జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెం మినపప్పు వేశాను దీంతో పాటు శనగపప్పు పల్లీలు వేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు అనేది అవి సరిగ్గా తినరు తీసి పక్కకు పెడతారు అనేసి నేను వేయలేదు కొంచెం పసుపు వేసేసాను వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో మనము కట్ చేసుకున్న వంకాయలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట వంకాయ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము వంకాయలో ఎలా చేసినా బాగుంటుంది గుత్తి వంకాయ కానీ ఫ్రై కానీ వంకాయ టమాటా కానీ వంకాయ టమాటా ఆలుగడ్డ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదా మెంతి కూరతో వంకాయ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది వంకాయ కర్రీ దీంట్లో విటమిన్స్ కూడా చాలా ఉంటాయంట ఐరన్ అనేది కూడా ఉంటుందంట 
సో కొంతమందికి ఎలర్జీ ఉండే వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ తింటే బెటరు కాకపోతే నార్మల్ వాళ్ళైతే వీక్లీ వన్స్ తింటే చాలా మంచిది అనమాట హెల్త్ కూడా సో నేను కొంచెం ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ కాబట్టి దీంట్లో ఆనియన్స్ అలాంటివి ఏమీ వేయలేదు వంకాయలు వేసేసిన తర్వాత సరిపడే ఉప్పు వేశాను సారీ ఉప్పు వేసేసి మూత పెట్టేసేసాను అనమాట తర్వాత మంచి వంకాయలు అనేది మగ్గిన తర్వాత చాలా తొందరగా అయిపోతుంది వంకాయ కర్రీ అనేది మగ్గిన తర్వాత హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం వేశాను ఫస్టే ఉప్పు వేసాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం ధనియా పౌడర్ వేసేసుకొని దీన్ని కలిపేసేసుకొని ఒక మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో వంకాయ కర్రీ చాలా అంటే చాలా తొందరగా అయిపోతుంది సో అందుకే ఫాస్టింగ్స్ అప్పుడు వంకాయ కర్రీ తినాలని అంటారేమో మ్యాక్సిమమ్ ఏకాదశి ఫాస్టింగ్స్ ఉన్న ఈ మాస శివరాత్రి మహాశివరాత్రి ముక్కోటి ఏకాదశి అట్లాంటి ఫాస్టింగ్స్ వదలాలి అనుకుంటే తెలంగాణలో మటుకు ఖచ్చితంగా వంకాయతో కూడిన రెసిపీ ఉండాలి అని అంటారు సో నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే అదే అనమాట వంకాయ అయిపోయింది మనది పక్కకు పెట్టేసేసాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆలు బజ్జి చేస్తున్నాను సో ఇంకా చాలామంది చాలా మంచి మంచి వెరైటీస్ చేసుకుంటారు ఇంకా మా హస్బెండ్ షాప్కి వెళ్ళాలి పిల్లలు అయితే ఫస్ట్ టైం అనమాట వాళ్ళకి స్కూల్స్ లేవు లేకపోతే సెవెన్ థర్టీ వరకు మొత్తం ఇది లంచ్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోవాలి మేము సెవెన్ థర్టీ వరకు తినేసేసేయాలన్నమాట సో ఈరోజు వచ్చేసి కూడా మాది సెవెన్ థర్టీ వరకు అయిపోయింది ఎయిట్ వరకు మేము మొత్తం తినేసేసాము సో కొంచెం కొత్తిమీర అనేది వేస్తున్నాను మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది కదా దాని ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది కదా వంకాయలో సో ఇక్కడ నూనె కాగేంత వరకు ఇంకా మనకు వంకాయలో అది వేసేసుకుంటే అయిపోతుందని దాన్ని పక్కకు పెట్టేసేసి వేసేసాను అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ బంద్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇంక ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఆలు బజ్జీ చేసుకుందాము సో నేను ఆలు బజ్జి కోసము బ్యాటర్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను ఆయిల్ వేడెక్కిందా లేదా అనేది చూస్తున్నా అనమాట దీంట్లో ఏం లేదండి నేను జస్ట్ శనగపిండి తీసుకున్నాను శనగపిండిలో ఉప్పు కారము కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం వంట సోడా తర్వాత ఓమా వేశాను ఇంకా కొంచెం కొత్తిమీర వేయాల్సింది వేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుండే మర్చిపోయా అనమాట తర్వాత ఆలు అనేది సన్నగా మన చిప్స్ లాగా కట్ చేసి పెట్టేసేసుకొని వేసేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఉంటుంది నా లాస్ట్ ఇయర్ వీడియోలో కూడా సేమ్ ఇవే ఉంటాయి అనమాట మ్యాక్సిమమ్ శివరాత్రి రోజు ఇవే వంటలు ఉంటాయి మా ఇంట్లో వచ్చేసి ఆలు బజ్జీ ఎంతమందికి ఇష్టం అనేది నాకు కమెంట్లో చెప్పండి నాకైతే చాలా ఇష్టం బాగుంటున్నాయి బాగుంటుంది ఆలు బజ్జీ వచ్చేసి ఎంతమంది ఫాస్టింగ్ ఉన్నారు ఏమేం చేస్తారు శివరాత్రికి వంటలు ఎక్కడ టెంపుల్స్కి ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళారు అనేది కూడా చెప్పండి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో సో మన ఆలు బజ్జీ అనేది అయిపోయిందనమాట సో ఈ విధంగానే నేను ఇంకా మిగతావన్నీ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఆలు బజ్జీ రెసిపీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్లో చేసేస్తున్నాను పాలు వేడి పెట్టేసి దాంట్లో ఈ రోస్టెడ్ సేమియా ఉంటుంది కదా అవి వేశాను అనమాట సో చాలా అంటే చాలా ఇది చాలా ఈజీగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోయేది అనమాట అంటే టైం లేదు అనేసి ఇలా చేసేసాను ఇలా కూడా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి టేస్ట్ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకైతే మోస్ట్లీ ఇట్లా నాకు టైం లేనప్పుడు ఎక్కువ సేమియా స్వీట్ చేస్తాను సో దాన్ని నెయ్యిలో అలా వేయించడం అట్లా ఏమి ఉండదు అనమాట ఇక్కడ సేమియా స్వీట్ అవుతుంది కదా అక్కడ నేను పచ్చి పులుసుకు పోపు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట 
ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసాను వేసిన తర్వాత అది ఆయిల్ వేడెక్కేంత వరకు దీంట్లో కొంచెం చక్కెర వేసేసాను తొందరగా అంటే సేమ్యా అనేది తొందరగా మగ్గుతుంది కదా సో చక్కెర వేసేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట అంతే సేమ్యా పాయసం కూడా రెడీ అయిపోయింది ఎంత ఈజీ కదా సేమ్యా పాయసం వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము పచ్చిపులుసు పోపు చూసుకుందాము దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి వేశాను తర్వాత వచ్చేసి పసుపు వేశాను సో ఇది కూడా అయిపోయింది అనమాట పచ్చిపులుసు పోపు కూడా అయిపోయింది నేను కరివేపాకు ఒకటి మర్చిపోయాను దీంట్లో వేయడము సో ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చింతపండు ఉంటుంది కదా నేను ఆల్రెడీ మన వీడియోస్లో ఉంది అనుకుంటా ఛానల్లో పచ్చి పులుసు ఒకవేళ లేకపోతే మటుకు ఖచ్చితంగా నేను మీకు మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా పచ్చి పులుసు ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు సమ్మర్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది పచ్చి పులుసు అనేది సో నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు మన వంటలు అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టేసేసి ఇంకా మనం ఫాస్టింగ్ వదిలేస్తే శివరాత్రి ఫాస్టింగ్ అనేది అయిపోతుంది అన్నమాట సో రైస్ పెట్టాను కొంచెం కర్డ్ వేసాను తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ పచ్చి పులుసు పోసాను అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమియా పెట్టాను దీంట్లో ఏమి వేయలేదు డ్రై ఫ్రూట్స్ అలాంటివి ఫాస్ట్ కదా ఫాస్ట్గా అయిపోవాలనేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చి పులుసు చేశాను స్వీట్ ఎలా ఉన్నా మా ఇంట్లో తింటారనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వంకాయ ఫ్రై చేశాను సో నేను ఒక మిస్టేక్ ఏం చేశానంటే పప్పు ఒకటి పెట్టడం మర్చిపోయాను అది తర్వాత గుర్తుకొచ్చేసింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆలు బజ్జి బాగుంది కదా సింపుల్ తాలి స్టైల్లో ఇంకా నా పూజ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత దేవుడికి ఈరోజు మహా నైవేద్యం పెట్టాలి కాబట్టి ఇంకా నేను ఇవన్నీ పెట్టేసేసాను ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలాగా చేస్తారనమాట శివరాత్రి కొంతమంది శివరాత్రి రోజే గుడాలు అట్లాంటివి ఉడకబెట్టి కూడా పెడతారంట సో మేమైతే కంప్లీట్గా రోజు అసలు వంట జోలికే వెళ్ళామన్నమాట అందరం ఇంట్లో అందరం ఫాస్టింగ్ ఉంటాము ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి తొందరగా అసలు యాక్చువల్గా అయితే ఇంకా కూడా ఫాస్ట్గా ఇంకా తొందరగా వదలాలి మేమైతే మ్యాక్సిమం సెవెన్ థర్టీ వరకు ఫాస్టింగ్ వదిలేసేస్తామన్నమాట నా పూజ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నాకు మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఒకరు చెప్పారు హార్ తీర్చిన తర్వాత కింద అలాగే పెట్టొద్దు అనేసి సో నేను నాకు కూడా బాగా అనిపించింది ఒక మంచి ఐడియా లాగా అనిపించింది అనమాట సో నాకు పూజ రూమ్ అనేది లేదు కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి హారతి ప్లేట్లో పెట్టేసాను హారతి ఇలా మంచి మంచి మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి టిప్స్ ఏవైనా నాకు తెలిసినవి నేను మీకు తెలిసిన టిప్స్ నేను కూడా చాలా వరకు నేర్చుకుంటున్నాను సో ఇది వచ్చేసి ఎలా అనిపించింది ఈ బ్లాగ్ అనేది నచ్చిందా నచ్చలేదా అనేది కూడా ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఒక చిన్న వ్లాగ్ ఇంకా చాలా బాగా చేయాలనుకున్నాను కాకపోతే ఈ వన్ వీక్ నుంచి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది కదా సో ఆ ప్రాసెస్ వల్ల చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను అందులో ఫాస్టింగ్ ఉండడము మళ్ళీ తర్వాత జగరణ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల చాలా అంటే చాలా నేను నెక్స్ట్ టైం ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి శివరాత్రి ఫాస్టింగ్ రోజు ఎలాంటి అంటే వంటలు చేస్తారు అనేది ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను బాగుంటుంది వంకాయ కర్రీ కానీ పచ్చి పులుసు కానీ మాకు తెలంగాణలో స్పెషల్ అనమాట ఖచ్చితంగా ఇవే వండుకుంటాం మేమైతే పచ్చి పులుసు పప్పు ఒకటి మిస్ అయిపోయింది నేను మర్చిపోయాను అది ఏంటంటే నాకు కిచెన్లో గట్టు దగ్గర స్పేస్ ఎక్కువ లేక కింద పెట్టేసేసరికి 
ఇవి వండినే వండినట్టు బయటికి తీసుకొచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టేశాను పప్పు ఎట్లా మర్చిపోయాను కొంచెం హడావుడిలో కొన్ని కొన్ని అక్కడక్కడ షూట్ చేయడం వల్ల ఇంకా అన్నీ మేనేజ్ చేయలేక అది మర్చిపోయాను తర్వాత తినేటప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది అనమాట దేవుడికి కూడా నైవేద్యంగా పప్పు పెట్టలేకపోయాను పచ్చి పులుసు వంకాయ ఆలు బజ్జి సేమ్యా అండ్ రైస్ పెరుగు సో ఇవి చేశాను అనమాట ఎలా అనిపించింది మీకు ఈ వీడియో అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ